അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ആദ്യം എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് അത് ഞാൻ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്തായാലും ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു എയർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് അത് നമ്മൾ നോക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ജിയോ സിങ്ക്രണ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉള്ള കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഓർബിറ്റ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് എർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ടെക്നിക്കുകൾ എന്താണ് അത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്താണ് അതിന്റെ റെലവൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത വരാം അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് മാത്രല്ല മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടും ടി ഡി എം എയും എഫ് ഡി എം എയും സി ഡി എം എയും ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസിങ് എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ ഞാന് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സങ്കല്പം എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എർത്ത് അതിന് ചുറ്റും ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അകലത്തിലുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇതിനെയാണല്ല ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഭൂമിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജിയോ സിങ്ക്രോണസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും ആമസോണിലും ഉള്ള സിനിമകൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മുതൽ കളികളും എന്ത് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചിറ്റ് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എല്ലാം പോസിബിൾ ആക്കുന്ന ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജിയോ സിങ്ക്രണസ് ഓർബിറ്റിലുള്ള യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആണ് അതായത് ഇഷ്ടം പോലെ സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഇതൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഇതൊരു സാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഇഷ്ടം പോലെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ എർത്ത് സ്റ്റേഷൻസും ഉണ്ടാവും ഇവര് എല്ലാരും കൂടി ഈ സാറ്റലൈറ്റിനെ ഒരേ സമയം പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്താല് അവിടെ ആകെ ട്രാഫിക് ജാം ആയിരിക്കും അല്ലെ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ടെക്നിക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ നെയ്മിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാ മീൻസ് നമ്മൾ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ വെക്കുക അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരേ സമയം ഒരു സാറ്റലൈറ്റുമായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ടെക്നിക്കുകളാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ടെക്നിക്സ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ത്രീ ടൈപ്സിലാണ് ഉള്ളത് വൺ ഇസ് എഫ് ഡി എം എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ടി ഡി എം എ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് സി ഡി എം എ കോ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ഈ മൂന്നെണ്ണം എക്സാം പോയിന്റിൽ നോക്കിയാലും ഇതൊരു ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണെങ്കിലും എസ് എയിൽ ഇത് ഉണ്ടാവും അത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാനൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം എന്ന് വിചാരിക്കാണ് ഈ ടി ഡി എം എ അതായത് നമ്മുടെ ടി ഡി എം എ അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഡി എം എ സി ഡി എം എ നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ
പിന്നെ ആരും പറഞ്ഞിരുന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അത് സെയിം ബസ് സ്റ്റോപ്പ് തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നമ്മളെ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ നിർത്താറുണ്ട് അല്ലേ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സസ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ മൂവിംഗ് ഫ്രം വെള്ളിമാട് വന്ന് ടു കാലിക്കറ്റ് ടൗൺ ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ എങ്ങനെയാ അവർക്ക് എല്ലാ ബസ്സുകൾക്കും ഏകദേശം ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അതായത് വെള്ളിമാട് വന്ന് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് പിന്നെ പൂളക്കട ഒരു സ്റ്റോപ്പ് എൻജിഒ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് കേസസിലും ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവരെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബസ്സും പോണ ടൈം വ്യത്യാസം അല്ലെ ചില ബസ് നാല് മണിക്ക് പോയി പിന്നെ ഒന്ന് നാല് അഞ്ചിന് പോവും പിന്നെ ഒന്ന് നാല് പത്തിന് പോവും ഇങ്ങനെ പോവും പിന്നെ അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ടൈം ഡിഫറെന്റ് ആണ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കേസ് എടുക്കാം സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് എടുക്കുക കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും വെള്ളിമാടൂന്ന് ടു കാലിക്കറ്റ് ടൗൺ തന്നെയാണെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒരു ബസ് അതേ ബസ് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളണം അത് എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊന്നും ഉറപ്പില്ല അവര് അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെയാണ് അവരിവിടുന്ന് നേരെ എടുത്ത് കുന്നമംഗലം പോകും കുറെ നേരം വർത്താനം പറയും പിന്നെ അവർ ബസ്സിങ് എടുത്തിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് അവര് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവരുടെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണി മുതൽ രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഉള്ള ഒരു സമയം കൺസിഡർ ചെയ്ത ആ ടൈമിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ ടൈമിംഗ് ഒന്നും അവർ കീപ്പ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഓർഡിനറി ബസ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി നിർത്തുന്നതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിർത്തുന്നതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിർത്തുന്നതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ പല ബസ്സുകളും പല രീതിയിലാണ് സോ അവരുടെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ടൈം ഇസ് സെയിം ഈ എല്ലാ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ബസ്സുകൾ പോകുന്നതും ഒരേ ടൈം സ്ലോട്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മൂവിംഗ് ടു ദ തേർഡ് കേസ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബസ്സസ് സ്കൂൾ ബസ് ഈ സ്കൂൾ ബസ്സിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ എങ്ങനെയാ സെയിം ഫ്രം വെള്ളിമാട് ഒന്ന് ടു കാലിക്കറ്റ് തന്നെ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം സ്കൂൾ ബസ്സിന് ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ രാവിലെ ഇത്ര മണിക്ക് വൈകുന്നേരം ഇത്ര മണിക്ക് അതെല്ലാ ദിവസവും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ബസ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയിരിക്കും നിർത്തുന്ന സ്റ്റോപ്പുകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് എന്റെ സ്കൂൾ ബസ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ കുട്ടീന്റെ സ്കൂൾ ബസ് ആണ് എന്ന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക ദിസ് ഇസ് ഭവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാർക്കസിന്റെ ആണ് ഇത് ജെ ഡി ടിന്റെ ആണ് എന്നെങ്ങനെയാ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് ഓരോ ബസ്സിനും ഓരോ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ അതും എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് So, they are identifying it based on some codings. Okay. So, these are the three different cases. This is what we call multiple accessing. We call multiple accessing method. Frequency is same. Time is different. That is time division multiple access. Okay. And here... Frequency division multiple access. Here, code division multiple access. But the other two are the same. Frequency is the same. Time is the same. Different data is the same. We can use the same data. Okay. So, time division multiple access. Frequency division multiple access. Code division multiple access. ഇതാണ് ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിനെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഡയഗ്രാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ടി ഡി എം എ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടി ഡി എം എ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടി ഡി എം എയിൽ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസീസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ടൈം ആണ് മാറുന്നത് പിന്നെ
ടൈം സ്ലോട്ട് സെയിം ആണ് അല്ലെ ടൈം സ്ലോട്ട് സെയിം ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അത് ചില കേസിൽ അങ്ങനെ വരാലോ അപ്പൊ അതങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സി ഡി എം എ ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈമും സെയിം ആണ് പക്ഷെ കോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ത്രീ ഡി സ്പേഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സ്ലൈഡ് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് സി ഡി എം എന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫൈവ് ജി യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത് സി ഡി എം എ ആണ് കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലി ആക്സസ് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സി ഡി എം എ യിൽ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഫോണുകൾ ഒരേ സമയം ഈ ടവറിലേക്ക് കണക്ഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ ഫോണിനും ഓരോ കോഡുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലി ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ യൂസർക്കും ഓരോ സ്പെസിഫിക് കോഡുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്ലൈഡ് ഈ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റിൽ എടുത്താല് ഇതാണ് നമ്മൾ ആകെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ടും സെവൻ മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇത് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും ബാക്കി ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണല്ലോ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒമ്പത് പോയിന്റ്സ് പ്ലസ് ഒരു പോയിന്റ് ടോട്ടൽ ടെൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ടോട്ടൽ ടെൻ പോയിന്റ്സ് വരണം പത്ത് പോയിന്റ്സ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഇതിലുണ്ട് പത്താമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ആ ഡാഗ്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന വർക്കിംഗ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോന്നും നോക്കാം അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എഫ് ഡി എം എന്റെ കോളം മാത്രമേ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡി എം എന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിച്ചാൽ ടി ഡി എം എന്റെ കോളം മാത്രമേ എഴുതാം അധികം ചോദിക്കാറ് കമ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണ ചോദിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമുള്ള ടാബ്ല കോളം വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് നമ്മള് മൊബൈലിന്റെ ബേസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കണക്ഷൻ പോവാതെ ഒരു ടവറിന്റെ അണ്ടറിൽ നിന്നും വേറൊരു ടവറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ എഫ് ഡി എം എന്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ആണ് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫുള്ളായിട്ട് കണക്ഷൻ കട്ടായിട്ടാണ് പുതിയ ടവറിലേക്ക് കണക്ഷൻ എടുക്കുക പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ കട്ടാവില്ല ആദ്യം ടവറിലേക്ക് ഇതെടുക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടവർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടവർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാറിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ടവറുമായിട്ടായിരിക്കും കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുക പിന്നെ മൂ നീങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ മാറണല്ലോ അപ്പൊ ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാ ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ചെറിയൊരു പിങ് ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവും മറ്റേ കേസിൽ സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടേക്കുള്ള കണക്ഷൻ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കട്ടാവും അങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫിൽ വരിക പിന്നെ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ നീഡഡ് ഓർ നോട്ട് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അയച്ച ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ അവിടെ കിട്ടണത് അത് നമ്മൾ റെഡി ആക്കണമല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു ഒരു പത്ത് കഷ്ണാക്കിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ അയക്കണത് അത് സാറ്റലൈറ്റിൽ എത്തി സാറ്റലൈറ്റ് അത് റീസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ റിസീവർക്കും അത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിങ്ക്രണൈസേഷൻ പൾസ് ആഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് എഫ് ഡി എം എലും സി ഡി എം എലും അത് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ടി ഡി എം എൽ അത് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ടൈം സ്ലോട്ട്സ് കൊടുക്കണോണ്ട് പിന്നെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ രീതി മോഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എഫ് ഡി എം എൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അയക്കണം അല്ലെ കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് മൊത്തം എടുക്കല്ലേ പക്ഷെ ടി ഡി എം എൽ എങ്ങനെയാ മുറിച്ച് മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ബേസ്റ്റ് ആയിട്ടാ ഉണ്ടാവുക സി ഡി എം എ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ കോഡ്സ് ആയിട്ടാണ് സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി അത് എഫ് ഡി എം എക്ക് കുറവും ടി ഡി എം എക്ക് ഒരു മീഡിയവും
ടി ഡി എം എൽ മൾട്ടിപാത്ത് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് ടി ഡി എം എ ഇസ് എ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം സോ റിസീവേഴ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതത് റേഡിയോ ടി വി എ എം പി എസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മൊബൈൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ദെൻ ജി എസ് എം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സി ഡി എം എ ഫൈവ് ജി ത്രീ ജി അൾട്രാ ഹൈ സ്പീഡ് സെല്ലുലാർ ചെലഫോണിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഉള്ളു ഈ എഫ് ഡി എം എ ടി ഡി എം എ സി ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴും സാധാരണ ഗതിയിൽ ബുക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണിത് പക്ഷെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എക്സാമിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ Thank you.